ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ ലെവൻത്ത് ലെക്ചറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വർക്കിംഗ് ഓഫ് ആൻ എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ പിന്നെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഡിഫറെന്റ് കോൺഫിഗറേഷൻസ് കറണ്ട് ഗെയിൻ ഓഫ് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ഓഫ് ആൻ എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമുക്ക് നോക്കാം അന്നേരം ഒരു എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ വർക്കിംഗ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ ആക്റ്റീവ് റീജിയണിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വർക്കിംഗ് മൊത്തം പറയുന്നത് ആ ഒരു എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ ആക്റ്റീവ് റീജിയണിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു ആക്റ്റീവ് റീജിയണിൽ ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ പഠിച്ചായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്യണം കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ചെയ്യണം അതായത് ഇതൊരു എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് എൻ റീജിയൺ പി റീജിയൺ പിന്നെ ഒരു എൻ റീജിയൺ അന്നേരം എമിറ്റർ ബേസ് കളക്ടർ അതായത് ഈ എമിറ്റർ ബേസ് റീജിയൺ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ എമിറ്ററിൻ്റെ ഈ ഒരു ടെർമിനൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എൻ റീജിയൺ ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടും പി റീജിയൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും കണക്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ചെയ്യണം അന്നേരം കളക്ടറിൻ്റെ കളക്ടറായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു എൻ റീജിയൻ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും ഈ പി റീജിയൻ ബേസ് റീജിയൻ ബേസിൻ്റെ പി റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുക കണക്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ അന്നേരം പി എൻ ബി ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇതൊരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഇത് വേറൊരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ അന്നേരം ഇത് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആയിരിക്കും ഇത് എന്തായിരിക്കും റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആയിരിക്കും അന്നേരം ഇത് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എമിറ്ററിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങോട്ട് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അന്നേരം എമിറ്ററിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങോട്ട് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ബേസിലോട്ട് ബേസിലോട്ട് അതുവഴി കളക്ടറിലോട്ട് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ വേറെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ എന്താ നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലാണ് അന്നേരം ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഹോൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഇങ്ങോട്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അന്നേരം എപ്പോഴും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അന്നേരം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാ ഇങ്ങോട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു അതായത് എമിറ്റർ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് കളക്ടർ കറണ്ട് കളക്ടറിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസും ഇങ്ങോട്ടാണ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ കളക്ടർ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും അങ്ങോട്ടാണ് ബേസ് ബേസിലുള്ള കറണ്ട് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടാണ് ബേസ് റീജിയണിലോട്ടാണ് ബേസ് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ മേളിലോട്ട് എത്തും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എൻ്റെ വർക്കിംഗ് നോക്കാം അന്നേരം വർക്കിംഗ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ ആക്റ്റീവ് മോഡിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആയിരിക്കും കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആയിരിക്കും ഫോർവേഡ് ബയാസ് ഓൺ എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ കോസസ് കറണ്ട് ഫ്ലോ എക്രോസ് ദ ജംഗ്ഷൻ അന്നേരം ഈ എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷനെ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്യുന്നത് മൂലം ഇതിനകത്ത് എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് കറണ്ട് ഫ്ലോ നടക്കുന്നു ഈ ജംഗ്ഷനിൽ കൂടി കറണ്ട് ഫ്ലോ നടക്കുന്നുണ്ട് ദിസ് കറണ്ട് ഈസ് കോൾഡ് എമിറ്റർ കറണ്ട് അന്നേരം ഇങ്ങനെ ഈ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്തത് മൂലം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോയെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് എമിറ്റർ കറണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദിസ് കറണ്ട് ഇസ് കോൾഡ് എമിറ്റർ കറണ്ട് എമിറ്റർ കറണ്ട് ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ഐ ഇ ഐ ഇ വെച്ചിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ കറണ്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടും രണ്ട് കമ്പോണൻസ് മൂലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ഡ്യൂ ടു എമിറ്റർ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്ന് കറണ്ട് ഡ്യൂ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ഇഞ്ചക്റ്റഡ് ഫ്രം എമിറ്റർ ടു ബേസ് എമിറ്ററിൽ നിന്ന് ബേസിലോട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ ഹോൾസ് ഇഞ്ചക്റ്റഡ് ഫ്രം ബേസ് ടു എമിറ്റർ അന്നേരം എമിറ്റർ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ബേസിലോട്ട് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നത് മൂലവും ബേസിലുള്ള ഹോൾസ് എങ്ങോട്ട് എമിറ്ററിലോട്ട് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നത് മൂലവുമാണ് ഇവിടെ ഈ എമിറ്ററിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകും അന്നേരം എമിറ്റർ കറണ്ട് എന്ന് പറയ
റിമെയിനിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ടർ റീജിയണിലോട്ട് പോകും അതായത് ഇതിന്റെ റിമെയിനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് കളക്ടർ റീജിയണിലോട്ട് എത്തുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആ ഇലക്ട്രോൺസ് എത്തുന്നത് മൂലം കളക്ടറിനകത്ത് എന്താ ഒരു കളക്ടർ കറണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ദസ് എമിറ്റർ കറണ്ട് ഇസ് ദ സം ഓഫ് ബേസ് കറണ്ട് ആൻഡ് കളക്ടർ കറണ്ട് അത്തരം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എമിറ്റർ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ടും വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ടും വന്നു അന്നേരം ഈ ബേസ് കറണ്ടിന്റെയും കളക്ടർ കറണ്ടിന്റെയും കൂടെ സം ആയിരിക്കും ഏത് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എമിറ്റർ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഐ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സി പ്ലസ് ഐ ബി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പറയാൻ പോകുന്നത് അന്നേരം ഈ കളക്ടർ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് കളക്ടർ കറണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ടും ഉണ്ടാവുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഈ എമിറ്ററിൽ എമിറ്റർ കറണ്ട് ദാറ്റ് റീച്ചസ് കളക്ടർ ബേസിൽ കൂടെ കടന്ന് എമിറ്ററിൽ കളക്ടറിൽ എത്തുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് പിന്നെ കൂടാതെ റിവേഴ്സ് ലീക്കേജ് കറണ്ട് റിവേഴ്സ് ലീക്കേജ് കറണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് കളക്ടർ റീജിയണിൽ തെർമലി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മൈനോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് മൂലം ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു കളക്ടർ റീജിയണിൽ തെർമലി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മൈനോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാകും ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ സം ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ കളക്ടർ കറണ്ട് അന്നേരം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ടോട്ടൽ കളക്ടർ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് മൂലം എന്ന് വെച്ചാൽ എമിറ്ററിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് മൂലവും പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ തെർമലി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കളക്ടറിൽ തെർമലി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് മൈനോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ടിനെ കൂടെ സം ആയിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ കളക്ടർ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് പെർഫോമൻസ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തത് എമിറ്റർ ഇഞ്ചക്ഷൻ എഫിഷ്യൻസി ആണ് എമിറ്റർ ഇഞ്ചക്ഷൻ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് എമിറ്റർ കറണ്ട് ഡ്യൂ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ഇഞ്ചക്റ്റഡ് ബൈ എമിറ്റർ ടു ടോട്ടൽ എമിറ്റർ കറണ്ട് അതിനെയാണ് എമിറ്റർ ഇഞ്ചക്ഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം എന്തിൻ്റെയൊക്കെ റേഷ്യോ ആണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇഞ്ചക്റ്റഡ് ബൈ എമിറ്റർ ടു ദ ടോട്ടൽ എമിറ്റർ കറണ്ട് അന്നേരം ടോട്ടൽ എമിറ്റർ ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്ററിൽ നിന്ന് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയും ടോട്ടൽ എമിറ്റർ കറണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ റേഷ്യോനെയാണ് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എമിറ്റർ ഇഞ്ചക്ഷൻ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം എമിറ്റർ ഇഞ്ചക്ഷൻ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്തുള്ള എന്താ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ട് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ നമുക്ക് ഐ ഇ എൻ എന്ന് വിളിച്ചു പിന്നെ ടോട്ടൽ എമിറ്റർ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഇ എൻ പ്ലസ് ഐ ഇ പി ആണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ റേഷ്യോനെയാണ് എമിറ്റർ ഇഞ്ചക്ഷൻ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഒരു ഫാക്ടറാണ് ബേസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫാക്ടർ ബേസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫാക്ടർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് കറണ്ട് ഡ്യൂ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് അറൈവിങ് അറ്റ് കളക്ടർ ടു ദ കറണ്ട് ഡ്യൂ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ഇഞ്ചക്റ്റഡ് ബൈ ദ എമിറ്റർ എമിറ്ററിൽ നിന്ന് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ എത്രമാത്രം കറണ്ട് കളക്ടറിൽ എത്തുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ ബേസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം കളക്ടറിൽ എത്തിയ കറണ്ടും എമിറ്ററിൽ നിന്ന് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് മൂലം എത്രമാത്രം കറണ്ട് കളക്ടറിൽ എത്തി എന്നുള്ളതിനെയാണ് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ഡ്യൂ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് അറൈവിങ് അറ്റ് കളക്ടർ അത്രമാത്രം ഇലക്ട്രോൺസ് കളക്ടറിൽ എത്തി അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് എമിറ്ററിൽ നിന്ന് ജെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ റേഷ്യോ ആണ് ബേസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ എന്നാൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആണല്ലോ അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ബേസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഇങ്ങോട്ട് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ എത്രമാത്രം ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ എത്തി അതായത് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് എത്തുന്നത് മൂലം ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാകും അതേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ നിന്ന് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് എത്രമാത്രം ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്ററിൽ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുമൂലവും ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാകും അന്നേരം ഇവിടെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇവിടെ എന്താ കുറവാണ് അതിൻ്റെ റേ
ഫ്രാഷൻ ഓഫ് എമിറ്റർ കറണ്ട് ആണ് എമിറ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന കറണ്ട് മൊത്തത്തിൽ എവിടെ എത്തുന്നില്ല ഇലക്ട്രോൺസ് മൊത്തത്തിൽ എവിടെ എത്തുന്നില്ല കളക്ടറിൽ എത്തുന്നില്ല അങ്ങനെ ഫ്രാഷൻ ഓഫ് എമിറ്റർ കറണ്ട് ആ ഫ്രാഷൻ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആൽഫ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് എന്താണ് റിവേഴ്സ് ലീക്കേജ് കറണ്ട് ഡ്യൂ ടു തെർമലി ജനറേറ്റർ മൈനോറിറ്റി കറി അതിനെയാണ് ഐ സി ബി നോട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷനിലാണെങ്കിൽ ബീറ്റ ഐ ബി പ്ലസ് ഐ സി ഇ നോട്ട് എന്ന് എഴുതാം കോമൺ ബേസിലാകുമ്പോഴാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ആൽഫ ഇ പ്ലസ് ഐ സി ബി നോട്ട് കോമൺ കളക്ടറിലാകുമ്പോൾ ഗാമ ഐ ബി പ്ലസ് ഐ സി ഇ നോട്ട് ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കോൺഫിഗറേഷൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം കോമൺ എമിറ്റർ എന്താണ് കോമൺ ബേസ് എന്താണ് കോമൺ കളക്ടർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അന്നേരം നമുക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ത്രീ ടെർമിനൽ ഡിവൈസ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് ടെർമിനൽസ് എമിറ്റർ ബേസ് കളക്ടർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടെർമിനൽസ് ഇതിൽ എമിറ്ററിനെ ഇ വെച്ചും കളക്ടറിനെ സി വെച്ചും ബേസിനെ ബി വെച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന കണ്ടു ഇനി നമ്മൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിലെല്ലാം ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മെയിനായിട്ടും നാല് ടെർമിനൽസ് വേണം രണ്ട് ടെർമിനൽ ഇൻപുട്ടിനും രണ്ട് ടെർമിനൽ ഔട്ട്പുട്ടിനും വേണം പക്ഷെ നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ എത്ര ടെർമിനലേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് ടെർമിനലേ ഉള്ളൂ അന്നേരം രണ്ട് ഇൻപുട്ടിനും രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടിനും വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ടെർമിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കും ഇൻപുട്ടിനും ഔട്ട്പുട്ടിനും കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കും ആ ടെർമിനലിനെയാണ് നമ്മൾ കോമൺ ടെർമിനൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ടെർമിനൽ ഒന്നെങ്കിൽ ബേസ് കോമൺ ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കളക്ടർ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എമിറ്റർ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് കോൺഫിഗർ ചെയ്യാം അതാണ് കോമൺ ബേസ് കോൺഫിഗറേഷൻ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ കോമൺ കളക്ടർ കോൺഫിഗറേഷൻ അന്നേരം ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ടു പോർട്ട് മോഡലാണ് എന്താ വെച്ചാൽ രണ്ട് ടെർമിനൽസ് ഇൻപുട്ടിനും രണ്ട് ടെർമിനൽസ് ഔട്ട്പുട്ടിനും വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്ററിനാണെങ്കിൽ എമിറ്റർ ബേസ് കളക്ടർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അന്നേരം ഇത് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു ബേസ് ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻപുട്ട് ഈ രണ്ട് പോർട്ടാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തു അതേപോലെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കളക്ടറും ബേസും എടുത്തു ഇൻപുട്ട് എമിറ്ററിലും ബേസിലും ഔട്ട്പുട്ട് കളക്ടറിലും ബേസിലും കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷനിലാണെങ്കിൽ എമിറ്റർ കോമൺ ആയിട്ട് വെക്കണം ഇൻപുട്ടിനും ഔട്ട്പുട്ടിനും അന്നേരം ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ബേസിനും എമിറ്ററിനും എക്രോസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് കളക്ടറിനും എമിറ്ററിനും എക്രോസ് ആയിട്ടായിരിക്കും കോമൺ കളക്ടർ ടെർമിനലാണ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണെങ്കിൽ കളക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കണ്ടോ ഈ മേളി വരച്ച് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വരച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ കോമൺ കളക്ടർ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണെങ്കിൽ കളക്ടർ ടെർമിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ടിനും ഔട്ട്പുട്ടിനും എക്രോസ് ആയിട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് വരും അന്നേരം ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കളക്ടർ ബേസ് റീജിയണിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് കളക്ടറിലായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് കളക്ടർ എമിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എമിറ്റർ എമിറ്റർ കളക്ടർ റീജിയണിൽ എക്രോസ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇനി കറണ്ട് ഗെയിൻ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കറണ്ട് ഗെയിൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അന്നേരം നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് ഗെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻപുട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ഗെയിൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് കറണ്ടിനെയാണ് കറണ്ട് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് നിലനിർത്തും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിലനിർത്തും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിലനിർത്തിയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം കറണ്ട് ഗെയിൻ എന്ന് വിളിക്കാം അന്നേരം പല കോൺഫിഗറേഷനും പല കറണ്ട് ഗെയിൻ ആണുള്ളത് കോമൺ ബേസ് കോൺഫിഗറേഷനിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കറണ്ട് ഗെയിനെ ആൽഫ വെച്ച് ഡെനോട്ട് ചെയ്യും കോമൺ എമിറ്ററിലാണെങ്കിൽ ബീറ്റ വെച്ച് കോമൺ കളക്ടറിലാണെങ്കിൽ ഗാമ വെച്ചുമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മറ്റേ ഇക്വേഷൻ അകത്ത് ആൽഫ കണ്ടിരുന്നു അല്ലെ ബീറ്റയും കണ്ടു ഗാമയും കണ്ടു അന്നേരം എന്താണ് കോമൺ ബേസ് കോൺഫിഗറേഷൻ കോമൺ ബേസ് കോൺഫിഗറേഷനിൽ കറണ്ട് ഗെയിൻ എന്താണ് അന്നേരം കോമൺ ബേസ് കോൺഫിഗറേഷനിലാകുമ്പോൾ അതായത് ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ടിനും ഔട്ട്പുട്ടിനും കോമൺ ആണ് അ
കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ലാകുമ്പോൾ എമിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ടിനും ഔട്ട്പുട്ടിനും എന്തായിട്ട് എടുക്കും കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കും അതായത് ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്താ ബേസ് എമിറ്റർ റീജിയണിലായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് കളക്ടർ എമിറ്ററിന് എക്രോസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് കറണ്ട് ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ടർ കറണ്ട് ആയിരിക്കും അന്നേരം ചേഞ്ച് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ ഐ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ഐ ബി അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബി സി ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്ന ഏതിനെ ക്രോസാണ് കളക്ടറിനും എമിറ്ററിനും എക്രോസാണ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബി സി അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കോമൺ എമിറ്ററിൻ്റെ കേസിലാകുമ്പോൾ കറണ്ട് ഗെയിൻ തന്നെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബീറ്റ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്വൻറ്റി ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷനിലെ കറണ്ട് ഗെയിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ അടുത്ത കോൺഫിഗറേഷനാണ് കോമൺ കളക്ടർ കോൺഫിഗറേഷൻ കോമൺ കളക്ടർ കോൺഫിഗറേഷനിലാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കളക്ടർ ടെർമിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ടിനും ഔട്ട്പുട്ടിനും കോമൺ ആയിരിക്കും അത് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് കറണ്ട് ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എമിറ്റർ കറണ്ട് ആയിരിക്കും ഡെൽറ്റ ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ഐ ബി ആറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബി ഇ സി എമിറ്റർ കളക്ടർ വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് ദ വി ഇ സി അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ കളക്ടർ കോൺഫിഗറേഷനിലാകുമ്പോൾ കറണ്ട് ഗെയിൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗാമ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കോമൺ ബേസിൻ്റെയും കോമൺ മീറ്ററിൻ്റെയും കോമൺ കളക്ടറിൻ്റെയും കൂടി കമ്പാരിസൺ നോക്കാം മൂന്നിൻ്റെയും ബേസിക് സർക്യൂട്ടാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽ കോമൺ ബേസിനാകുമ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് എമിറ്ററാണ് അല്ലേ ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽ എമിറ്ററാണ് കോമൺ എമിറ്ററിനാകുമ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽ ബേസാണ് കോമൺ കളക്ടറിനാകുമ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കോമൺ ബേസിന് കളക്ടർ കോമൺ എമിറ്ററിനും കളക്ടർ കോമൺ കളക്ടറിന് എമിറ്റർ ആയിരിക്കും കോമൺ ടെർമിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് എമിറ്റർ കളക്ടർ ഓക്കെ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഏറ്റവും കുറവ് കോമൺ ബേസിനാണ് ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതലും കോമൺ ബേസിനാണ് ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഏറ്റവും കുറവും ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതലും വരുന്നത് കോമൺ ബേസിനായിരിക്കും ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് കോമൺ കളക്ടറിനാണ് ഏറ്റവും കുറവ് ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് കോമൺ കളക്ടറിനാണ് അങ്ങനെ ക്ലബ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി പക്ഷെ കോമൺ എമിറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ ഇത് രണ്ടും മീഡിയം വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ലോ എന്ന് കൊടുത്താൽ മീഡിയം എഴുതിയാലും വലിയ തെറ്റില്ല ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് കറണ്ട് ഗെയിൻ ആണ് കറണ്ട് ഗെയിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൽഫ കോമൺ എമിറ്ററിലാകുമ്പം ബീറ്റ കോമൺ കളക്ടറിലാകുമ്പം ഗാം ആൽഫയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ്താൻ യൂണിറ്റ് ആണ് ബീറ്റയുടെയും ഗാമയുടെയും വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ വാല്യൂ ആയിരിക്കും വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ കളക്ടറിൽ കുറവായിരിക്കും വളരെ കുറവായിരിക്കും ഏതാണ്ട് വൺ ഒക്കെ ആയിരിക്കും വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ വരുന്നത് ലെസ് ദാൻ സ്ലൈറ്റ്ലി ലെസ് ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും വോൾട്ടേജ് മറ്റേത് രണ്ടിലും കോമൺ ബേസിലും കോമൺ എമിറ്ററിലും ഹൈ ആയിരിക്കും കറണ്ട് റിലേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ ആണ് കോമൺ ബേസിലാകുമ്പം ഐ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കളക്ടർ കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഐ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഐ പ്ലസ് ഐ സി ബി നോട്ട് കോമൺ എമിറ്ററിലാകുമ്പോഴത്തേക്കും ബീറ്റ ഐ ബി ആവും ബീറ്റ ഐ ബി പ്ലസ് ഐ സി ഇ നോട്ട് ഇവിടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കോമൺ കളക്ടറിലാകുമ്പോൾ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ആ ഗാമയാണ് ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ പ്ലസ് വൺ ആണ് കേട്ടോ അത് നമ്മളിനി ഡിറൈവ് ചെയ്യും ആ ഗാമ ഐ സി ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ പ്ലസ് വൺ എന്ന് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കും എങ്കിലും നിങ്ങളിപ്പം നോക്കിക്കൊള്ളുക ഗാ ഐ ഇ സി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ബീറ്റ പ്ലസ് വൺ ഐ ബി പ്ലസ് ഐ സി ഇ നോട്ട് ഇനി ലീക്കേജ് കറണ്ട് ഏറ്റവും കുറവ് വരുന്നത് കോമൺ ബേസിലാണ് മറ്റേത് രണ്ടിലും ലീക്കേജ് കറണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഒരു സൈൻ വേവ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റോട് കൂടിയായിരിക്കും കോമൺ എമിറ്ററി കിട്ടുന്നത്